بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اقبل علیکم شہر اللہ این خطبه بحریز از حکم در خود جمله اولا اگر یک کتاب نوشته بشه وافی به حق مطلب نیست حقیقت فق درک دقائق و رقائق کلمات اهل بیت اسمت قد اقبل علیکم اقبال کرد به شما ماه خدا این ترجم غلط خدا غیر از الله الله اسمی که در این از تمام اسماء الهی مندرج منتا از زیغ تعبیر گفته میشه ماه خدا اضافه به الله الله در چش مهیر العقول در آیات قرآن هر آیهی که مصدر به الله اون آیه خیلی مهمه افضل صبر قرآن به حسب روایات سوره بغره افضل آیات سوره بغره آیت الکرسی آیت الکرسی مبدعش الله الله لا اله الا هو الحج القيوم تا العلي العظيم آیت الكرسي این همه عظمت داره ابتدا الله ما اضافه شده به الله قد اقبل علیکم شهر الله در همین جا دیگه باید توقف کرد ماه ماه علوهیت ماهی است که اضافه پیدا کرده به ذات قدوس الله حالا در این ماه چه غبغاست چه خبرهاست شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن خدا للناس و بینات من الهدى والفرغان این لطائف قرآن درک نشده این آیه معرف ماه رمضان 
اون وقت اونی که برای فقه ها فقه هایی که ما میگیم شیخ انصاری شهید اول شهید ثانی اینا میفهمن یعنی که در این آیه هم جمع شده قرآن هم پرغان شهر و رمضان اینا رو خوب در کنید شهر و رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان در یک آیه هم قران را ورد هم فرقان را بعد عظمت ماه رمضان را به این دو کلمه بیان کرده خود فرقان قوقایی داره تبارک الذی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین ندیرا خود کلمه قرآن باز بحث مفصلی داره این هاد القرآن یهدی للتی یقبم و ماه رمضان از اینجا شناخته میشه که این ماه منزل قرآن است و فرغان ماه حقائق دین رو درک نکردی تفسیرها کجا بین لطائف رسیدن یک آیه بس که ماها اهل نظر کار کنن شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن ماه رو وقتی تعریف میکنه ماهی بعد موصول و سله رو ذکر میکنه الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بعد ميفرماید فمن شهد منكم الشهر فليصوم این لطیفه برای اینه که به شکرانه نزول قرآن در این ماه همه باید روزه بگیره فلیسومه بعد نسبت سوم به ماه فلیسومه اونم بحث مفصلی داره ما هم چه ماهیه این کاریم که برای شما رخ داده این سعادتیه حالا بخت شما ورده که هم چه سعادتی نصیبتون شده منتها اگر خوب حق مطلب را ادا کنید 
این سفر چه سفریه سفری که شما میکنید سفر الله اونم فی شهر الله سفر الله لدعوت الى سبیل الله اگر قدر نعمت رو بدانید و حق این نعمت را به شکر این نعمت ادا کنید اونهایی که شما برای اونها میرید اونها کی اول باید اونها رو بشناسید قرآن رو خوب دقت کنید ببینید وقتی به یتیم میرسه طرز بیان خدا چیه به خاتم انبیا به این شدت خطاب میشه فهم الیتیم فلا تقهر دیگه در این آیه مطلب تمامه اینه که پیغمبر میفهمه چیه که فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین اگر کسی یک یتیم رو کفالت کنه من و او مثل اینیم کفالت یک یتیم هم نشینی پیغمبر رو داره حالا اگر کفالت یتیم یک مؤمنی هم نشینی پیغمبر رو ایجاب کنه کفالت یتیم علی ابن ابی طالب چه میکنه کفالت یتیم امام جعفر صادق چه میکنه کفالت یتیم امام رضا چه میکنه کفالت یتیم سید و شهدا چه میکنه اون مردمی که شما به اون محلات سفر میکنید اینا یتیم علی ابن ابی طالب اینا یتیم امام حسین اینا یتیم چهارده معصوم ایتام آل محمد اینا و کار شما چیه؟ کار شما کفالت روحی یتیمان آل محمد این عظمت این کار اینه که ما نمیتونیم در یک مجلس شرح بدیم که این کار چقدر مهمه منتها باید اول نیت رو منقلب کنی شماها درس خوندید دیگه اهل فضلی حدیث صحیحه حدیثی است که سندش در صحت به حدیه که فقیه مثل شیخ انصاری در مسائل دماء به سند این حدیث فتوا میده 
این حدیث صحی ملخصش اینه هر عملی هیچ ارزشی نداره الا به نیت اون عامل اون نیت که عمل را منقلب میکنه خود نیت باز بحثی داره نماز رکن دینه عمود دینه هیچ نمازی ممکن نیست محقق بشه الا اینکه عنوان نیت بشه یعنی چه یعنی نیت که نماز ظهر رو نماز ظهر میکنه نماز عصر رو نماز عصر میکنه نیت فصل مقدمه لذا اگر نماز خوند هیچ ارزشی ندار این نماز باید معنون بشه چیه؟ ظهر عصر مغرب اشرات صبح عداد قضات نافلت فریزت اونی که حد میده نیت نیت نماز رو از جنس به فصل میرسانه اگر فقیهی اونم گفتم شهید میفهمه این حرفا را شیخ انصاری میفهمه که وقتی امام میفرماید لکل امرئ ما نبا او از بحث نیت در نماز حقیقت این حدیث را درک میکنه اول کاری که باید بشه نیت این سفر رو ممکنه برید به نیت رفع خستگی اجرتون همون ممکنه برید به نیت وجه مختصری که بهتون میدن قیمتتون همونه اما اگر این سفر رو برید به نیت این که کفالت کنید ای تا مال محمد را از جهت اعتقادات از جهت اخلاق از جهت احکام اجرتون چیه؟ اجرتون اینه صد سال نماز حضرت موسا اون هم از شب تا صبح روزه حضرت موسا صد سال نماز و روزه او یک طرف یک نفر را در اون مناطق هدایت کنید افضل از همه اگر به این نیت بری عجر بهتاوره افسوس که عمر گذشت و ما از این زندگی استفاده نکردیم ما اکثر العبر 
وغل الاعتبار عبرت همین بس سال قبل همچه شبهایی این جلسه اینجا بود امشب هم هست یک سال گذشت یعنی یک برق از کتاب عمر من و تو برگشت بالاخره این کتاب نهایتش صد ورق داره یک ورقش که اینجور گذشت بقیه اوراقی که مونده اینجور میگذره از این زندگی اینجور گذرا و مل حیات دنیا الا متاع الغرور واقعا معجزه قرآن منتها چیز که بفهم و مل حیات دنیا الا متاع الغرور سید و شهدا رود آشورا یک نام نوشته اون نام هم به محمد هنفیه نوشته شده در اون نام دو کلمه است اگر خدا خواست یک وقتی بحث خواهم کرد در این دو کلمه یک کلمه اش اینه که ان دنیا لم تکن که ان دنیا لم تکن عمر من و تو چیه اصلا خود دنیا من اوله الى آخره كان لم يكو این نظر سید و شهدا کیز که امام حسین رو بشناسه كان الدنيا لم تكو اگر کسی بفهمه این عمر با این زبان آن با آن هی رشته های ریزمان عمر من و تو قطع میشه تا برسه به رشته آخر امشب نیت ها رو اصلاح کنید به این نیت برید که اون ایتام اهل بیت اسمت را در زمان غیبت ولی عصر حفظ کنید از وطاوز از شبهات هر آنی را در اون منطقه غنیمت بشمارید من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا امام در تفسیر آیه فرمود اخرجها من زلال الى خدا وقت نتیجه کارتون اینه یک نفر رو تارک و زلات نماز خون کنید احیا کردید او رو من احیاها فکن نما احیا ناس جمیعا یک نفر که بیگانه از امام زمان به ولیت آشناش کنید 
احیا کردید او را که انما احیا ناس جمیع آن و آن توقفتون رو اونجا غنیمت بشمارید تنها وقت منبر زندگی رو صرف نکنید روز بگردید ببینید کی درد منده کی مریضه علاجش کنید اونجا مهم اینه که هر کدامتون وقتی برمیگردید مستاق این روایت بشید من سنت سنتا حسنه فله اجر من عمل بها افراد مستعد رو جمع کنید معلمین رو پیدا کنید اونها را تعلیم کنید اونها باد بچه های مدارس رو عوض کنن کار اینه این فعالیت ها باید بشه بعد اگر نکنید حسرت فوت بیچاره میکنه آدم را و اندر هم یوم الحسرت اد قدی الامر میشد من یک زن را به مسائل زنان آشنا کنم در اون منطقه و نکردم اگر آشنا میشد یک عمر نماز صحیح میخون آشنا نکردم نمازهای باطل رو خون حسرت این بیچاره میکنه تا برسه به بقیه امور میشد من در اونجا یک معلم رو عوض کنم و او یک دبستان را منقلب کنه و اون بچه ها را به نماز به عشق به اهل بیت آشنا کنه حسرت این فوت بیچاره میکنه آدم را کاری کنید که از این سفر با حسرت بر نگردید شب و روز اون چه در توان دارید کار کنید سه قسمت باید تأمین بشه یک قسمت تعلیم احکام مسائل نماز روزه حقوق ناس باید بیان بشه یک قسمت تحکیم عقاید اعتقادات را تقویت کنید هر شب نسبت به یک امام بحث کنید که اون افراد وقتی شما آمدید چارده معصوم رو شناخته باشن این مقدمه منهاج رو بگیرید اونجا مختصری از زندگی چارده معصوم هست هر شب اون مطالب رو بگید برای اون مردم 
کرامات امام حسن اخلاق امام حسن صلح امام حسن بیانات امام حسن همچنین به نسبه به هر امامی این برنامه ها باید در اون مناطق عملی بشه محور مباحث یکی دفع شبهات مریض ها رو باید علاج کرد ببینید کسی مرضی داره میکروبی در روحی سرایت کرده وسوسه ای اون رو کنید بعد خوراک روحی و فکری بدید به سه مطلب تحکیم عقاید تهذیب اخلاق تعلیم احکام اثاره دین این سه کلمه است وقتی برنامه اینجور تمام شد از زندگی حد اکثر استفاده رو کردی بعد میای اینجا میری دنبال کار خبر نداری روایت اینه روز قیامت که میشه دفتر عمل رو میدن نگاه میکنه میبینه قبغاییز اعمالی براش نوشتن که هرگز انجام نداده میگه پروردگارا این کارها رو من نکردم جواب میاد تو فلانی رو ارشاد کردی او این اعمال رو انجام داد هم برای او نوشتیم هم برای تو هر نمازی که اونها بخوانند در نامه عمل شما نوشته میشه روز خوری که روزه بگیره هم در نامه عمل او هم در نامه عمل شما خلاصه مطلب سعادتی نصیبتون شده اگه قدر بدانی روایت اینه روز قیامت که میشه یک عده سوار بربال ملائکه وارد محشر میشن اهل محشر متحجرن اینا کیانن که برمال ملائکه وارد محشر شدن منادی ندا میکنه اینها کتانی هستن که ایتام آل محمد را از شر کلاب حفظ کردن یعنی اونهایی که میخواستن عقاید اینها را ببرن و روح اینها را بدرن از اونها حفظ کردن اون وقت از صدا این معلم الخیر به ایزبن مریم گفته میشه معلم الخیر کسی که تعلیم کند خیر را خیر چیه؟ احکام دین اقاعد حقه معلم خیر استغفار می کند براش اون چه در آسمان و زمینه 
دیگه با این استغفار گناهی نمیمانه این سفر هم چه سفری سعی کنید این برنامه را هم خودتون عمل کنید هم دیگران را وادار کنید اونهایی که سواد دارن حتما ختم قرآن کنن که هر ختم قرآنی یک دعای مستجاب داره اما آجلا اما آجلا یا نقد یا نسیه دعای مستجاب قطعیه در حد ختم قرآنی و اون ختم قرآن را به امام زمان هدیه کنی و این کار رو دوره سال به اونها یاد بدید اونهایی هم که بی سبادن بعد از نماز صبح یازده بار سوره توحید بخوانن وقت خواب هم یازده بار بین روز هم این سوره رو بخوانن طبق نتس صحیح خود این سوره سلس قرآن همه را به امام زمان هدیه کنند راه تربیت نفوس ایناست وقتی او قرآن خون به امام زمان هدیه کرد اون روح میشه مورد انایت او موعظه شما هم معذره ماها راه تربیت مردم رو تا حالا گم کردیم صرف حرف زدن کافی نیست این روایات محتاور القرآن و ربیع القلوب قرآن بهار دل هاست نفوس رو زنده میکنه و بذر مباعد در اونها ثبت میشه برنامه ماه رمضانتون اینه انشالله سعی کنید حتما معلمین اونجا رو پیدا کنید اونها رو خوب تعلیم بدید که اونها در مدارس کار کنند آیات رو بخوانید اخبار رو بر اونها بخوانید آشنا با ائمه دین کنید مسائل و احکام را حتما به افراد متعد یاد بدید که بعد از آمدن شما هم اگر مردم به مسئله محتاج شدن کسی باشد که به درد اونها رسیدگی کنه این راه سعادت ماه ماهی سعدی ماهی که پیغمبر وقتی اون خطبه رو خون قد اقبل علیکم شهر الله ببرکت و رحمت و المغفره این ماه آمد با برکت با رحمت با مغفرت ماه تمام میشه هم رحمت هم مغفرت اون هم چه رحمتی و رحمت و رب که خیرون مما یجمعون 
منتها ما نفهمیدیم در این ماه چه شد قرآنی نازل شد قرآنی ساعد شد اما قرآن نازل همونه شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن اما قرآن ساعد کسیه که وقتی پیغمبر به او نگاه کرد زار زار گریه کرد گریه خاتم ملک و ملکوت رو منقلب میکنه گفت یا رسول الله چرا اینجور گریه میکنی؟ فرمود گریه میکنم به اون فرق شکافته تو بختاور پیغمبر مثل ابر بهار اش میریخ در جواب گفت یا رسول الله افی سلامت بندینی آیا این پیش آمد با سلامت دین منه اون در چالم فرمود یا علی کسی که تو را بکشه مرا کشت خاط به من و تو بفهمانه که روز بیست و یکم روز شهادت خاتم انبیا عظمت اون روز را برای مردم شرح بدید و مردم را علی شناد به پربرانی اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن سلوات که علیه و علا آبائه فی هاده ساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قادا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسینم و ارلکتا و آم و تمتعه فیها تبیل